Ride the shovel head. Like it. ま、ってんじゃん。例えばね、もうこれ固定だけど曲がってたとするじゃん。じゃ、何がぶつかったのうん、そっか。壊れるタイミング、ぶつかるタイミングによって何がぶつかるかも違うんだよね。嫌なの
こう人とさせてもらいけどもって言うのと変わると思うよ<笑>そうね空冷だからまあ止まる止まんないだけじゃないもんねヒートはね止まってなくても<笑>止まったらもう熱は上がるじゃんかなり末期のヒートだなそうあとメカノイズが出るとかっていうのはそう,そういうことなんだよねデリケートはデリケートなんだ空冷はさ走らせないといけないじゃん、うんうん、でその走らせ方もさ、うん、いろいろあるわけじゃん、うん、負荷が強い乗り方もあれば、うん、負荷が抜けた、うん冷やすような走り方もあるわけじゃん、うん、それが全部ライナーに託されちゃってるわけでメカ的に問題がない場合はね、うん、メカ的に問題がある場合は誰が乗せてもあの走ってもトラブル出ちゃうっていうのはあるかもしれない、うん、メカが問題なければ乗り方で冷えたりオーバーヒートしたり、うん、いろいろ変わるわけじゃん。うん、あとは外気温とかね、うんうん、走らせる環境とかね夏だから起きるわけじゃなくて、うんうん、今まだ初夏っていうか、うん、春の終わりっていうか、うん、そういう時期じゃん、うん、まあ夏だけどな<笑>もう夏だよ<笑>もう夏だよね6月はね25度超えんだもんヒートなんだなまあじゃあそうすると結局バルブが曲がってたとしても一回全部バラさなきゃいけないってことかこの間は全部バラしたね、うん、でクランクまでバラバラにして、うん、あっという間に組み立て直して、うん、1日で影響はあれはどうだどこ大丈夫だった、うん、ただそうすると安心、うん、そうだね、まあ、できるんだよね,だね組む側も、うん、収める側も見ないっていうのが、うん、謎の腰上だけだっていう、うん、謎の決めつけは、うん見えないわけよ、うん、バルブが曲がったから、うん、例えばね、うん、バルブが焼きついたから、うん、バルブを変えました、うん、っていう言い方しちゃったら、うん、ああそうなんだってお客さんが思っちゃうじゃないですか、うん、でもこっちは本当は技術者だから、うん、原因をお客さんからしたら、うん、原因は何なんですかとかあの治ってくれればいいんですって、うん、なるべく安くとかさ何<笑>かいろいろ言われるわけじゃないか<笑>原因をつかむのは、うん、どこまでダメージ受けてるかつかむのがうちの仕事だと思うし、うんまあ、それを見極めるためには結構なところまで分解しないとなかなか見極められないけど、うん、破片がある場合だよ要はさそれはちょっと怖いねそう、うん、ポンプとかブリーザーバルブとかそういうところにまでダメージがいくから。うんうんうんシャ何回かこう信じてる動画でなんかキック変なんだよねみたいな話をお友達としてるシーンが紛れ込んでたりするんだけどで結局もうこれダメだなおかしいなと思ってラベちゃんに電話して無理やりお店持ってきて見てって話をしたんだけどまあ結論から言うと。多分エンジンなんか壊れてるよっていう感じで,でただまだ開けてはいないので何が原因っていうのは分かってないんだけどまあバルブじゃないかなうんバルブ周りバルブが曲がったとかそんな感じのトラブルなんじゃないのって話になっててで、えーまあ、それ確認するためにこの間持ってきた時にプッシュロット4本外してキック踏んだんだけどまあスカスカというか。圧縮かかんない状態、まあ、こんなありえないんだけどなのでまあバルブでほぼ確定かなっていう状態なんでしばらく僕はバイク乗れません<笑>っていうとこかなまあちょっと仕事の順番でなべちゃんが見てもらえる時にまた開けてもらったらそれはあの動画で紹介していこうと思ってるんでちょっとお待ちください。
はい<笑>まあねちょっと原因何みたいなところはねそのそう症状確定はしてないけど考えうることはオーバーヒートじゃねえのっていうところで一回のなんかこう致命的な何かっていうのは正直思い当たらないってそれが問題だとも言われたんだけどこの時だなっていうのはないんだけどまあちょっとヒートっぽい異常に熱持ってんなっていうのは何回かあったりとかあくびが止まんねえよ<笑>ごめんね<笑><笑>我慢してたからあくびが止まんねえ<笑>すいません<笑><笑>あくびが出ちゃってつまんない<笑>ちょっと朝早かったんですけどね,今日はね<笑><笑>まあまあちょっと細かいのは開けた時にまた話はしてっていう感じだけど、まあ、これからちょうど暑くなるんで皆さんオーバーヒートご注意くださいっていうのはあそうだね、うん、僕の身をもってのアドバイスというか本当に気をつけましょうっていうところあるんでこれね、うん、ヒントになると思うんですけど、うんうんあの俺同じヘルメットこっち店にあのさいつもかぶってるヘルメット置いてっちゃったから、うん、家にあのヘルメット置いてたのねトルクねそう今日ショベルに乗ってきたんですけど、うん、そうすると、まあ、フルベースの,、うん、あのヘルメットに乗る人もいると思うんですけど、うん、そうするとやっぱ音が遠いんですよね、うん、そう音が遠いんでそれもね、うん、エンジンとの対話っていう意味においてはちょっとマイナスに働いちゃうのかなって思うんですよ。あの、そっに関しては、あの。ハーフのかぶった時に、あ、エンジンの音がすげえよく聞こえるっていうのを。実感したんだよね。そういった、耳が出てないタイプのヘルメットだと。エンジンから、のこう、情報が。熱は、もちろん感じると思うんだけど。メカノイズの情報がやっぱり遠い音になっちゃうんで小さく聞こえるんでねまあそれが疲労度軽減にはなるんだけどエンジンとライダーの会話っていうところではやっぱりちょっと距離が離れちゃう形になっちゃうんでよっぽど注意しないと痛みやすいんじゃないかなと思ったは思ったんですけどそうだねそれは本当にあとはねさっき走って、うん、車で詰まっちゃうんだよね、うんうん、どうしても一本道なんで、うん、回ったところ、うん、一本道で車で詰まっちゃうんで、うん、距離を離してもう見たんだけどある程度離れても見たんだけどエンジン回転が上がらなくてでで,でけでけでけでけって2速なのか3速なのかってそこでやっぱり思っちゃったんだけど。そん時に熱っってやっぱたまるんですよ一般の人じゃあ分かんないのかもしれないけど分かる人少ないのかもしれないんだけどそこでせいぜい40キロぐらいなんですよ、うん、40キロぐらいで2速でずっとボヘーッデキデキデキデキって走ってるだけなんだけど全然冷える感じがないんですよその後バイーンって抜いていって34ってシフトしていって。その下道だから、うんうんうん、せいぜい4に入って加速し続けるなんて、うん、巡航し続ける加速し続けるなんて言ったら、うんうんうん、まあなかなかのスピード出ちゃうし<笑>そんなこうキープできるってないんだけどでもそれでもそうやってやった方が冷える感じはあるんですよ。うんああそうなんだ。そううんなんか俺はそだって人間が涼しいって思うんだから<笑>まあそうだね。そうかそうか違うあっちなーって思って40キロでさ、うん、デゲデゲデゲってやってんのとさ、うんうんうん、3速で2000後半とか3000回転ぐらいまでブーンって引っ張ってさ車速上げてったらライダーは涼ししいって思うんでしょ、うんうんうん、それがやっぱり走行風なわけじゃんそ,それがエンジンにも行くわけだから、うんうん、そういう感覚っていうのがあるかないかなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、勝手な判断でもう汗だくになりながらデゲデゲデゲってやってて「いやー暑いっすねー」とかっつって「いやエンジン回転は抑えてるんで」って言ったって、うん、そうかそうだななんか感覚としてやっぱ回転抑えてれば低速でも
そんなにそこ分かんないけど4足で2000ならいいんじゃない<笑>分かります<笑>まあそれはスピードがね出てるわけでしょ、うん、だ風受けてるってことなのかなそう Ride the shovel head. えと初めてショベルに乗るのですが意外とネットでも情報がないフリーハーレーに乗る場合のバイク保険について動画にしていただけると結構参考になる人がいると思うのでぜひお願いしますこれ何を指してるのちょっと分かんないけど多分俺の,あ,のあれでいくとロードサービスとかそのとかのこと聞いてんじゃねえかなって気はしたんだけど、うん、保険の内容は別にさどうでもいいというかさ本人次第じゃない保証なんていうか、うん、まあ車両保険的な話なのかロードサービス的な話なのかっていうのかなと思ったんだけどうん、うん、じゃあ答えてあどうかまあ俺が入ってる保険は一応ロードサービスはついていて、うんマックス100キロまでだったかなそれもまあちょっと保険会社によってなんか定型の整備工場までとか一番近くのとこまでとかいろいろあるんでそこはよく調べて聞いてもらった方が保険会社にね聞いてもらった方が早いと思うんだよねそうですね、うん、でロードサービスだけに特化した、えー、バイク保険じゃないね、えー、なんかサービスも今あるみたいなその辺もちょっと、まあ、そこが不安なんであれば検討してもいいのかなと思う確か盗難保険もそこはやってたと思うんで、まあ、その辺が心配なところかなと思うんでちょっとそこ見てくださいっていう感じ。